Patrice Foresti, bonjour. bonjour. Nous sommes sur euh, cette formation de reporter de territoire à Vassivière. Ça arrive souvent que vous travailliez sur une île Alors, <rire> c'est une question originale. Euh, oui, ça m'arrive, mais en général, c'est sur la côte. Et il se trouve que je suis dans une île qui s'appelle le Limousin, et, euh, qui est une belle île, et euh, avec euh, laquelle je, je prends beaucoup de plaisir à explorer... Euh, les méandres de la photo et de la vidéo avec la bande des reporters de territoire du Limousin. Précisément au cœur d'un territoire tout à fait rural, ça vous change un petit peu de la côte basque Complètement. Nous sommes avec des salariés des offices de tourisme de la région Limousin. C'est un public que vous avez l'habitude de recevoir en stage Alors oui, bien sûr, on travaille depuis très longtemps avec des offices de tourisme, des agences de développement touristique des comités régionaux de, de tourisme et on les aide effectivement à développer à la fois les stratégies et à la fois les savoir-faire et les compétences pour fabriquer, diffuser des contenus de type photo, vidéo et évidemment écriture de type article, y compris sur le web ou pour les réseaux et les médias sociaux. L'intérêt c'est aussi de pouvoir travailler avec des outils qui sont finalement grand public alors évidemment, on les amène déjà à bien connaître leur matériel, qui peut être effectivement du matériel qui est grand public, mais certains sont équipés aussi de matériel qu'on pourrait qualifier de professionnel. Et évidemment, on les accompagne dans la montée en compétences pour mieux exploiter et mieux utiliser leur matériel, quel que soit le type de matériel. Vous parliez de stratégie. Cette stratégie s'exerce essentiellement désormais sur le web. Alors oui et non, je dirais que c'est une vraie synergie à trouver en fonction des différentes cibles sur lesquelles ils vont travailler. Il y a encore évidemment énormément de travail à faire sur le web hein, qui est devenu incontournable d'une façon générale, mais il y a encore de véritables stratégies à développer euh, sur des supports papier assez classiques, mais qui viennent vraiment en complément avec euh, des stratégies plutôt digitales, hein, le mot est très à la mode, et euh, sur lesquelles évidemment ces régions-là doivent se positionner, je dirais peut-être même encore plus que les autres. La région Aquitaine s'est positionnée en première, c'est elle qui a inventé un petit peu ce concept. Vous partez dans d'autres régions pour former d'autres stagiaires Oui, bien sûr, euh, la France, les départements d'outre-mer également, il ne faut pas les, les oublier, Guadeloupe, Martinique, Réunion par exemple. Et c'est vrai qu'on a la chance d'être à proximité de l'Aquitaine qui a été novatrice et à l'initiative de l'ensemble de ces formations. Et puis maintenant, évidemment, le Limousin avec la grande région a la chance à nouveau d'être associé à l'Aquitaine et de participer au mouvement accompagné par la MOPA.